Live God in our hearts forever. Hi friends, I am Martin. Friends, in the video, in the shall, matum, should, in the two, we will see how we are going to be in Tamil. Let's see how we are going to be in Tamil. Let's see how we are going to be in Tamil. So friends, you can see shall in the word. Okay, the shall in the word is in Tamil. இந்த மூன்று இடங்களில் பயன்படுத்துகிறோம் சரிங்களா பேசும்பொழுது சரியா ஒன்று வந்து ப்ராமிஸ் வாக்குறுதி கொடுக்கும் போதுல உறுதியாக நான் சொல்கிறேன் உறுதியாக உனக்கு செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போதுல நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ரெண்டாவது கமெண்ட் கட்டளை இடம் போதுல கண்டிப்பாக நீ இதை செஞ்சாகணும் கண்டிப்பாக இதை நீ செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும் போதுல அடுத்த மூணாவது அச்சுறுத்தல் சரியா த்ரெட்டு வரும் போதுல சரியா நிச்சயமாக இதுக்கு உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் இருக்குது வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சரிங்களா ஸோ இதை இங்கிலீஷில் பார்ப்போம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ப்ராமிஸ் வாக்குறுதி ஸோ வாக்குறுதி கொடுக்க முஸ்ல நம்ம இந்த உறுதியாக அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் சரிங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஹி ஷால் மீட் மீ டுமாரோ சரிதுன்னே ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் வெர்பில் வில் ப்ளஸ் வி ஒன் வரும் சரியா சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் வெர்பில் வில் ப்ளஸ் வெர்பு ஒன் பயன்படுத்துவோம் அந்த இடத்துல வில்க்கு பதிலாக ஷேல் போடுறோம் சரிங்களா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நம்ம சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் படிக்கும் போதுல நான் நடத்திருக்கேன் ஏற்கனவே சரியா ஐக்கியும் விக்கு மட்டும்தான் ஷேல் பயன்படுத்துவோம் சரிங்களா ப்ரொனோன் ஐக்கியும் விக்கு மட்டும்தான் சப்ஜெக்ட் ஐயும் வியும் வரும் போச்சில் தான் ஷேல் பயன்படுத்துவோம் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் சப்ஜெக்ட் வந்து ஹி வருது சரிங்களா ஸோ சப்ஜெக்ட் வந்து ஹி ஷி இட் தே யூ இதெல்லாம் வரும் பொழுது நீங்கள் ஷேல் பயன்படுத்தினீங்கன்னா அங்கே தான் அர்த்தம் மாறுது சரிங்களா ஸோ இப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஹி ஷல் மீட் மீ டுமாரோ அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உறுதியாக அவன் நாளைக்கு என்னை சந்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாக்குறுதி கொடுக்குறீங்க உறுதி கொடுக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் ஹி ஷல் மீட் மீ டுமாரோ சரிங்களா ஸோ அவன் வந்து இன்றைக்கி வந்து உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கான் ஆனால் நீங்கள் அவனுக்கு டைம் கொடுக்கல சரியா சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அமையாமல் போயிடுது சரிங்களா ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஹி ஷல் மீட் மீ டுமாரோ அவன் என்ன நாளைக்கு உறுதியாக அவன் என்ன நாளைக்கு சந்திக்கலாம் சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாக்குறுதி கொடுக்க முடிஞ்சில் பயன்படுத்துகிறீங்க ஷால் ரெண்டாவதாக பாருங்கள் You shall go for the picnic next time. You shall go for the picnic next time. Okay, subject U is going to shall be able to do it. Okay, subject U is going to shall be able to do it. You shall go for the picnic next time. That means, you can go for the picnic next time. 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 Okay, that's why அடுத்த தடவை போகலாம் வாக்கு கொடுக்குறீங்க சரிங்களா உறுதியாக அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்தோம் உறுதியாக நீ அடுத்ததோடு போகலாம்பா அப்படின்னு சொல்லும் போச்சில் ஷேல் பயன்படுத்தணும் சரிங்களா அடுத்தது மூணாவதாக பாருங்கள் கட்டளை சரியா கமெண்ட் கொடுக்க முடிச்சில் கட்டளை விடுறோம் அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் சரிங்களா ஹி ஷல் நாட் மீட் மீ அகெயின் கண்டிப்பாக அவன் மறுபடியும் என்னை சந்திக்க கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் ஹி ஷல் நாட் மீட் மீ அகெயின் அவன் மறுபடியும் என்னை சந்திக்கக்கூடாது அவன் மறுபடியும் என்னை பார்க்கக்கூடாது நான் அவனை பார்க்க விருப்பப்படலை அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அடுத்தது யூ ஷல் நாட் சின் அகெயின் நீ மறுபடியும் பாவம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் கண்டிப்பாக நீ மறுபடியும் பாவம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் மறுபடியும் இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா மூணாவதா ஷி ஷல் நாட் ட்ரைவ் த கார் சரியா ஷி ஷல் நாட் ட்ரைவ் த கார் கண்டிப்பாக அவள் காரை ஓட்டக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் கண்டிப்பு சரியா கண்டிப்பு உள்ள வருது ஷி ஷல் நாட் ட்ரைவ் த கார் ஷி ஷல் நாட் ஈட் நவ் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் சொல்ல முஸ்லீம் நீங்கள் கண்டிப்போட சொல்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அடுத்த ஒரு எடுத்துக்காட்டை பாருங்கள் த்ரெட் அச்சுறுத்தல் சரிங்களா அப்போ நம்ம நிச்சயமாங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் 
சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த மூணு வார்த்தையுமே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக நிச்சயம் நிச்சயமாக உறுதியாக இந்த மூணையுமே நம்ம மாற்றி மாற்றி பயன்படுத்துவோம் எந்த இடத்துல எதை பயன்படுத்தணும்னே தெரியாது ஆனால் இந்த இடத்துல இங்கிலீஷில் இப்படி தான் வரணும் இந்த இடத்துல இங்கிலீஷில் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக உறுதியாக இந்த மூணு சொல்லும் முடிச்சில் ஷால் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக நிச்சயமாக உறுதியாக அந்த மூணு வார்த்தையும் நீங்கள் உள்ளுக்கில் பயன்படுத்த போகிறீங்கன்னா அங்கே வந்து ஷேல் வெர்பு உள்ளுக்கில் வரணும் ஷேல்ங்கிற மொடல் வெர்பு உள்ளே வரணும் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் தே ஷல் பி பனிஷ்ட் ஃபார் திஸ் நிச்சயமாக இதற்கு அவர்களுக்கு தண்டனை உண்டுன்னு அர்த்தம் தே ஷல் பி பனிஷ்ட் ஃபார் திஸ் சரிங்களா இது வந்து ஒரு பேசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்ஸ் சரி இது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ் கிடையாது ஷல் பி பனிஷ்ட் சரிங்களா ப்ளஸ் இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டாக மாறியிருக்கு சரிங்களா ஸோ சப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே இல்லை சரிதான ஸோ இது ஒரு இம்பர்சனல் பேசிவ் வாய்ஸ் சரிங்களா ஸோ நம்ம ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் நடத்தும் போதில் இதை நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பர்சனல் பேசிவ் வாய்ஸ் ஓகே தானே தே ஷல் பி பனிஷ்ட் ஃபார் திஸ் அவர்கள் இதற்க அவர்கள் இதற்கு தண்டனை உண்டு அவர்கள் இதற்காக தண்டிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் நிச்சயமாக அவர்கள் இதற்காக தண்டிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே தானா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மூணு அர்த்தத்தில் ஷேல் வருது சரியா அடுத்தது பாருங்கள் கொஸ்டினாக கேட்க முடிச்சில ஷேலை அப்படியே முன்னாடி கொண்டு வந்துடும் சரியா ஐ ஷால் ட்ரைவ் த கார் அப்படிங்கிறத நினச்சிடுறேன் ஷேல் முன்னாடி வந்துடுது அப்படி தானே ஸோ நம்ம எஸ்ஆர்னோ கொஸ்டின் படித்தோம் சரி தானே வெர்பை உடச்சி வெர்பு முன்னாடி வரணும் சரியா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது என்ன ஆகுதுன்னு ஷேலை ட்ரைவ் த கார் அப்படின்னு சொல்ல முடிச்சில் நீங்கள் இதை வந்து அப்படியே சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஷால் ட்ரைவ் த கார் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படி தானே நான் காரை ஓட்டுவேன் அப்படின்னு இருக்கும் சரி தானே ஸோ அதே கேள்வியை கேட்க முடிச்சில் நான் காரை ஓட்டவா அப்படின்னு மாறும் சரி தானே ஸோ அந்த இடத்துல பாருங்கள் இதை நான் காரை ஓட்டவா அப்படின்னா வில்லை ட்ரைவ் த கார் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஆனால் இங்கே நீங்கள் ஷேலை ட்ரைவ் த கார் அப்படின்னு சொல்ல முஸ்ல என்ன அர்த்தம்னா டு யூ வாண்ட் மீ டு ட்ரைவ் த கார்னு அர்த்தம் நான் வந்து காரை ஓட்ட வேண்டுமா நான் காரை ஓட்டணுமா அப்படின்னு அர்த்தம் நான் தான் காரை ஓட்டணுமா டு யூ வாண்ட் மீ டு ட்ரைவ் த கார் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா அவருடைய விருப்பம் சரியா அவருடைய விருப்பத்தை தெரிந்து கொள்ள சரி தானே ஸோ அவர் என்ன சொல்ல போகிறார் அவருடைய விருப்பம் நான் கார் ஓட்ட வேண்டியதாக இருக்குதா அப்படின்னு அர்த்தம் ஷலை ட்ரைவ் த கார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய விருப்பம் என்னவா இருக்குதுன்னு தெரிந்து கொள்வதற்காக கேட்குறீங்கன்னு அர்த்தம் சரியா ஷலை ஓப்பன் த டோர் ஷலை ஓப்பன் த விண்டோ அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஷலை ஓப்பன் த விண்டோ அப்படின்னு கேட்க முடியல அவருக்கு நான் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணுறதுல விருப்பம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய விருப்பத்தை கேட்குறதுக்காக கேட்குறீங்கன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அடுத்தது அடுத்த நபரின் அறிவுரையை தெரிந்து கொள்வதற்காக ஷால் பயன்படுத்துகிறோம் சரியா அறிவுரை ஸோ அடுத்தவருடைய அறிவுரையை வந்து தெரிஞ்சு கொள்வதற்காக விச் மொபைல் ஷால் ஐ டேக் நான் எந்த மொபைல் எடுக்கலாம் உங்களுடைய அறிவுரை என்ன எந்த மொபைல் நிறைய மொபைல் இருக்குது இந்த மொபைலில் எந்த மொபைல் எடுக்கலாம் Which mobile shall I take? சரியா ஸோ அவருடைய இன்னொருத்தருடைய அறிவுரையை நீங்கள் நாடும் பொழுது அறிவுரையை நாடும் பொழுது ஷால் பயன்படுத்தணும் சரியா அடுத்து மூணாவதாக அடுத்த நபரின் கருத்தை தெரிந்து கொள்ள ஒரு பிரச்சனை வாட் ஷால் வி டூ நவ் ஒரு பிரச்சனையாகி போச்சு இந்த பிரச்சனைக்கு இப்போ முடிவு என்ன என்ன கருத்து உங்களுடைய கருத்துக்கள்லாம் என்ன வாட் ஷால் வி டூ நவ் நம்ம இப்போ எப் என்ன செய்யலாம் இங்கே பாருங்கள் நவ் வந்திருக்கு சரிங்களா இங்கே ஷால் விங்கிற ஃப்யூச்சர் வெர்ப் மாதிரி வந்திருக்கு சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படி பயன்படுத்துவோம் சரியா வாட் ஷால் வி டூ நவ் இப்போ நாம் என்ன செய்யலாம் சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த அர்த்தத்துலலாம் ஷால் பயன்படுத்தணும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் திருப்பி மறுபடியும் ஒரு தோட பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் நல்லா இப்போ இந்த ஷால் வந்து அடுத்தது ஷுட்டாக மாறமுச்சில் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் அதே அர்த்தம்தான் ஷேல்க்கு என்ன அர்த்தமோ அதே அர்த்தம்தான் ஷுட்டுக்கு ஆனால் பாஸ்ட் ஃபார்ம் சரிங்களா நம்ம நிறைய இடங்களில் வந்து இந்த ஷேலை பயன்படுத்தாமல் விட்டுருவோம் ஆனால் ஷேல் வந்து ப்ரெசண்ட் ஃபார்ம் நிகழ்காலத்தில் பயன்படுத்தணும் நம்ம என்ன கருத்துலாம் சொன்னோமோ அந்த கருத்து எல்லாத்துலேயுமே ஷேலை வந்து நிகழ்காலத்தில் பயன்படுத்தணும் அதே கருத்துக்களை வந்து பாஸ்டென்ஸில் சொல்ல முடிச்சில் ஷுட்டு பயன்படுத்தணும் அவ்வளோதான் 
சரிங்களா ஸோ அதே தான் பாருங்கள் உறுதி உறுதி கொடுக்கும் சில ஹி ஷல் மீட் மீட் டுமாரோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஹி ஷல் மீட் மீட் டுமாரோ உறுதியாக அவன் நாளைக்கு என்ன சந்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து ப்ரெசன்டென்ஸில் நடக்குது சரிங்களா இப்போ அதே இது அப்படியே இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்சில் சொல்லும் போது சில சரிங்களா ஐ செட் தட் ஹி ஷுட் மீட் மீ த நெக்ஸ்ட் டே அப்படின்னு மாறிடுது இந்த சென்டென்ஸை நம்ம இன்டெரக்டில் பேசுகிறோம் இன்டர்நெட்டில் பேச முடிச்சில் என்ன ஆகுது ஐ செட் தட் ஹி ஷுட் மீட் மீ த நெக்ஸ்ட் டே இன்னொருத்தம் உறுதியாக அவன் நான் நாளைக்கு என்னை சந்திக்கலாம்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் சொன்னேன் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் சரியா பாஸ்ட் டென்ஸ் இதே சென்டென்ஸ் தான் இது ப்ரெசன்டென்ஸில் நடந்துச்சு இது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் நடக்குது அவன் நாளைக்கு என்னை சந்திக்கலாம்னு சொல்லிட்டேன் சரிங்களா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த வேர்பு வந்து பாஸ்ட் ஆகிடுது பாஸ்ட் ஃபார்மாக மாறிடுது ஓகேயா ஸோ அதே அர்த்தம் அடுத்தது கட்டளை இடம் முசலையும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஹி ஷல் நாட் மீட் மீ அகெயின் அவன் கண்டிப்பாக என்னை பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் கண்டிப்பாக அவன் என்னை சந்திக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இதே இதை வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் சொல்லும் போது சில ஐ செட் தட் ஹி ஷுட் நாட் மீட் மீ அகெயின் நான் கண்டிப்பாக அவன் மறுபடியும் எனக்கு என்னை சந்திக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் அல்லது இப்படி சொல்லுவான் அவன் கண்டிப்பாக மறுபடியும் என்னை சந்திக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அவன் கண்டிப்பாக மறுபடியும் என்னை சந்திக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் சில இந்த ஷால் வந்து ஷுட்டாக மாறிடும் சரிங்களா ஐ செட் தட் ஹி ஷுட் நாட் மீட் மீ அகெயின் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது கடமை சரியா ஆப்ளிகேஷன் ஸோ நம்மளுடைய கடமையாக ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும் போது சில அந்த இடத்துல ஷுட்டு பயன்படுத்தணும் சரிங்களா ஸோ என்ன கடமை பாருங்கள் எல்லோரும் சட்ட திட்டங்களுக்கு கண்டிப்பாக கீழ்படியணும் எல்லாருமே எல்லாருக்குமே சட்டம் எல்லோருக்கும் சமம் அப்படிங்கும் சில எல்லோரும் கண்டிப்பாக கீழ்படியணும் ஸோ அந்த கண்டிப்பாக அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை உள்ளுக்குள்ள கொண்டு வரோம் நம்ம பயன்படுத்துவோம் நீ எங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொல்கிறீங்களோ அங்கெல்லாம் இந்த ஷேல் அல்லது ஷுட்டு பயன்படுத்தணும் சரியா கண்டிப்பாகன்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது சில ப்ரெசன்டென்ஸில் சொன்னீங்கன்னா ஷேல் பயன்படுத்தணும் கண்டிப்பாகன்னு சொல்லிட்டு பாஸ்ட் டென்ஸில் சொன்னீங்கன்னா ஷுட்டு பயன்படுத்தணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ உறுதியாக நிச்சயமாக கண்டிப்பாக இந்த மூணு வார்த்தையுமே சரிங்களா ப்ரெசன்டென்ஸில் வரும் முச்சில் ஷால் பயன்படுத்தணும் பாஸ்ட் டென்ஸில் வரும் முச்சில் ஷுட்டு பயன்படுத்தணும் ஓகேயா ஸோ எவ்ரிபடி ஷுட் ஒபே த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எவ்ரிபடி ஷுட் ஒபே த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எஸ் வரணும் எல்லோரும் சட்ட திட்டங்களுக்கு கண்டிப்பாக கீழ்படிய வேண்டும் சரியா த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷுட் ஒபே த டீச்சர்ஸ் The students should obey the teachers. மாணவர்களுக்கு மாணவர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு கண்டிப்பாக கீழ்படிய வேண்டும் கண்டிப்பு சரியா ஸோ ஆப்ளிகேஷன் சரியா கடமை கண்டிப்போடு வர்ற கடமை சரியா கண்டிப்போடு வர்ற கடமையில் கண்டிப்பாக ஷுட்டு பயன்படுத்தணும் அடுத்ததாக பாருங்கள் லாஸ்டாக சப்போசிஷன் ஸோ சப்போசிஷன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஒருவர் உண்மையானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊக கருத்து ஊகிக்கிறது ஊகத்தில் பேசுகிறது சரிங்களா இப்போ ஒரு நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் இஃப் இட் ரெயின்ஸ் ஹீ வில் நாட் கம் சரியா இஃப் இட் ரெயின்ஸ் ஹீ வில் நாட் கம் மழை பெய்தால் அவன் வரமாட்டான் இது வந்து இஃப் கிளாஸில் டைப் ஒன் சரிங்களா இதை நம்ம பிந்தி படிப்போம் இஃப் கிளாஸில் டைப் ஒன் சரிங்களா ஸோ இஃப் இட் ரெயின்ஸ் ஹீ வில் நாட் கம் மழை பெய்தால் அவன் வரமாட்டான் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த இடத்துல இஃப் இட் ஷுட் ரெயின் ஹீ வில் நாட் கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இஃப் இட் ஷுட் ரெயின் ஹீ வில் நாட் கம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மழை பெஞ்சால் அவன் வரமாட்டான்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ என்ன அர்த்தம்னா எல்லோரும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இடியே விழுந்தாலும் அவன் வருவான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க சரியா ஒருத்தர் ஒருத்தருடைய வருகைக்காக எல்லோரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க சரியா இடியே விழுந்தாலும் அவன் வருவான் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் மோசில் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு இஃப் இட் ஷுட் ரெயின் ஹீ வில் நாட் கம் அப்படின்னு சொல்கிறாருனா அவன் மழை விழுந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வரமாட்டான் அப்படின்னு இவருடைய கருத்தாக தான் சொல்கிறார் சரியா ஊக கருத்து தான் அதுதான் உண்மையிலே நடக்க போதா கிடையாது அவர் ஒரு வேளை வந்தாலும் வரலாம் இந்த ஒரு நபருடைய கருத்து அது அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ அந்த இடத்துல ஷுட்டு பயன்படுத்தணும் சரிங்களா அடுத்தது அதே அர்த்தத்தில் பாருங்கள் 
my parents should see me here they will be worried seriya kandippa enude petrorgal enna inge paathanga na kashta poduvanga vartha poduvanga kavala poduvanga appdin artham seriya my parents should see me here they will be worried என்னுடைய பெற்றோர்கள் என்னை இங்கே பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வருத்தப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடிச்சில் இந்த ஷுட்டு பயன்படுத்தணும் சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் சரிங்களா அந்த ஷேல் ஷுட் இது ரெண்டையும் பயன்படுத்தி நிறைய சென்டென்ஸ் தயாரித்து பாருங்கள் ஸோ இது சம்மந்தமாக ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் எழுதுங்க இந்த ஷேலையும் ஷுட்டையும் பயன்படுத்தி நிறைய சென்டென்ஸ் எழுதி கமெண்டில் எழுதுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுனாலும் எழுதுங்க இதை பற்றி ஒரு நாலு சென்டென்ஸு இதிலையே பயன்படுத்தி எழுதுங்க ஸோ அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அது சரிதானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச் லிவ் காட் இன் அவர் ஹார்ட்ஸ் ஃபார் எவர்